দ্বিতীয় বর্ষ অনার্স শ্রেণীর ছাত্ররা তোমরা যে যেখানে আসো আশা করি এই করোনার মধ্যে অবশ্যই সুস্থ এবং ভালো আছো আমি আগের ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে পরবর্তী ক্লাস নিব আমি মোহাম্মদ ঘুরি সম্পর্কে মোহাম্মদ ঘুরি আমরা জানি ইসলাম আরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু আরবরা এই ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেনি তারা যারা আরবদের হাত ধরে পরবর্তীতে মোহাম্মদ বিন কাশিম যে উমায়দের আমলে মোহাম্মদ বিন কাশিম ক্ষুদ্র পরিসরে সিন্ধু বিজয় করেছিল কিন্তু তার পরবর্তীতে সুলতান মাহমুদ সত্রবার ভারতবর্ষ অভিযান প্রেরণ করেন কিন্তু একবারও তিনি তিনি ভারত কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নাই কিন্তু তারা তারই ধারাবাহিকতায় আমরা জানি পরবর্তী ঘুর রাজ্যের অধিকারী মোহাম্মদ ঘুরি ভারতবর্ষে অভিযান প্রেরণ করেন এবং ভারতে মুসলিম শাসন যে প্রতিষ্ঠা করে যান তারই হাত ধরে প্রায় দীর্ঘদিন ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো মোহাম্মদ ঘুরি আমরা জানি সে তার নাম হল মহজুদ্দিন মোহাম্মদ ঘুরি তার পুরো নাম কেকুল তাকে শাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ ঘুরি আর এই ভারতের ইতিহাসে সে মোহাম্মদ ঘুরি হিসাবে পরিচিত আমরা যদি মোহাম্মদ ঘুরি ভারতে অভিযানের পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অবস্থা আমরা যদি আলোচনা করি ভারতে ভারতের বিভিন্ন অবস্থা ভারতের বিভিন্ন অবস্থা মোহাম্মদ ঘুরি ভারত অভিযানের পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অবস্থা আমরা যদি পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে সুলতান মাহমুদ ভারত অভিযানের পূর্বে তথা আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতের যে রাজ্য ব্যবস্থা যেভাবে ছিল কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ভারতে মোহাম্মদ ঘুরির অভিযানের পূর্বে বিরাজিত ছিল না ভারতের ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিভক্ত ছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে যে রাজপুত যে রাজ্য শাসন করতো তাদের মধ্যে আসলে কোনো ঐক্যর ভাব দেখা যায় না আর সামাজিক অবস্থা যদি আমরা আলোচনা করি ভারতে মোহাম্মদ ঘুরি পূর্বে সমাজের যে অবস্থার কোনো খুব একটা পরিবর্তন দেখা যায় না সমাজে বিশৃঙ্খল একটা অবস্থা বিরাজিত ছিল নিম্ন উচ্চ উচ্চ সমাজে উচ্চ শ্রেণী অর্থাৎ যাজক শ্রেণী অর্থাৎ তারা নিম্ন শ্রেণীর উপর অত্যাচার নির্যাতন করত ধর্মীয় অবস্থা ধর্মক্ষেত্র ভারতে সনাতন ধর্মাবলম্বী ছিল যারা সনাতন ধর্ম লোকজনে ভারতে বসবাস করত আর যদি আমরা অর্থনৈতিক অবস্থা আমরা বলি যে মোহাম্মদ ঘুরি ভারতে আগমনের পূর্বে ভারতে অভিযানের পূর্বে অর্থনৈতিক অবস্থা যথারীতি ভালো ছিল ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা আমরা সব সময় দেখি যে একটা একটা খুব ভালো একটা অবস্থানে ছিল ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা তো এই অবস্থাগুলো আমি ক্ষুদ্র আকারে তোমাদের জানি ক্ষুদ্র পরিসরে অবস্থা ভারতের অবস্থা আমি আলোচনা করলাম এছাড়া যদি আমি আলোচনা করতে চাই যে মোহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য সমূহ কি ছিল মোহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য সমগ্র যদি আমরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করি মূলত প্রধানত উদ্দেশ্য ছিল যে মোহাম্মদ ঘুরি যে ঘুর রাজ্য তার রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ তথা বা অন্যান্য যে ভারতের যে যে সমস্ত রাজন্য বড় রাজ রাজপুত রাজারা ছিল তাদের থেকে তাদের আক্রমণ থেকে আগাম সতর্কতা হিসাবে মোহাম্মদ ঘুরি তার সাম্রাজ্যকে মুক্ত রাখার জন্য সে ভারতে অভিযান পালন করে এছাড়া তোমার আপনার তোমাদের জানো যে ভারতে ধন সম্পদ ছিল এই ধন সম্পদের প্রতিও ভারতের মোহাম্মদ ঘুরির একটা ইচ্ছা ছিল তার সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করা তার সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা এই এটাও একটা উদ্দেশ্য ছিল যে এখান থেকে এখানে এসে ভারতের সাথে মিশে বা তারপরে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের একটা বিষয় ছিল টোটালে যে ভারতে মোহাম্মদ ঘুরির অভিযানের অনেকগুলা উদ্দেশ্যের মধ্যে তবে এখানে যে মুসলমানরা যে শাসন প্রতিষ্ঠা করে নাই এটা মোহাম্মদ ঘুরির মধ্যে ছিল কাজ করছিল যে সে ভারতে ইচ্ছা তার সত্য একটা ইচ্ছা ছিল যে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা তো যা বলছিলাম সুলতান মাহমুদ যেভাবে খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে অভিযান প্রেরণ করেন অভিযান প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু মোহাম্মদ ঘুরি খাইবার গিরিপথের গোলান 
গিরিপথে উনি ভারতবর্ষে অভিযান প্রেরণ করেন প্রথম দিনে কিন্তু পরবর্তীতে এই অভিযান সমূহ কয়েকটা অভিযান করার পর যে আরও সুযোগ সুবিধা বা আরও কঠোরভাবে ভারতে অভিযান প্রেরণ করার জন্য সে সুলতান মোহাম্মদ বুড়ি সুলতান মোহাম্মদের পথ অনুসরণ করে খাইবার গিরিপথে এই ভারতে অভিযান প্রেরণ করে তা আমরা জানি যে এগারোশো এগারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে সুলতা মোহাম্মদ গুরি মুলতানের অভিযান প্রেরণ করেন কারামতি শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে মুলতান জয় করেন এবং পরবর্তীতে জয় করেন মুলতান অধিকার করার পর পরে সিন্ধুর ভাট্টি রাজা সিন্ধুর ভাট্টি রাজার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে মোহাম্মদ গুরি জয়লাভ করেন এবং এগারোশো আলোচনা চালাচ্ছিল এই অবস্থায় মোহাম্মদ ঘুরি এ পেয়ে আঠারোশো এগারোশো আঠাত্তর খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের অভিযান প্রেরণ করে কিন্তু এগারোশো আঠাত্তর খ্রিস্টাব্দে তার এই অভিযান ব্যর্থতা পরিবর্তিত হলে পরাজিত করে পেশোয়ার অধিকার করে নেন এগারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরি এগারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দ মোহাম্মদ গুরি দিবালের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে দিবাল দখল করে নেন এভাবে সে আস্তে আস্তে ভারতের দিকে ভারতের তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এগিয়ে যান আমরা দেখি এগারোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে পরবর্তীতে এগারোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ গুরি লাহোর অভিযান প্রেরণ করেন এবং জয়লাভ করে তার একটা বিশাল অংশ মানে সুলতান মাহমুদের যে ইয়ে গোজদিদের যে একটা এই অংশের বা উত্তর ভারতের বিশাল অংশ মাহমুদ তার নিজের দখলে নিয়ে নেন পরবর্তী খ্রিস্টাব্দ পরবর্তীতে এগারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে ইতিহাসে আলোকচক বেশ ইসলাম ইতিহাসে আলোকচক কয়েকটি যুদ্ধের মধ্যে একটি যুদ্ধ হলো তরাইনের প্রথম যুদ্ধ যেটা এগারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে দিল্লি ও আজমিনের চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজের সাথে মোহাম্মদ ঘুরি ইয়ে যুদ্ধ সংগঠিত হয় তো সেই যুদ্ধে যদিও সুলতান মাহমুদ সেই যুদ্ধে ঘুরি পরাজিত হয় কেননা পৃথ্বীরাজ তার অন্যান্য যে রাজ রাজন্যবর্গ ছিল অন্যান্য যে রাজপুত্রা ছিল আশেপাশে তাদেরকে একসাথে করে সে প্রায় পৃথ্বীরাজ ওই যুদ্ধে ওই যুদ্ধে প্রায় মানে ইয়ের মোহাম্মদ গুরুকে পরাজিত করলে মোহাম্মদ গুরি তার গুরু রাজ্যে চলে যায় পরবর্তীতে এই পরাজয়ে এই পৃথ্বীরাজের সাথে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমরা জানি এই ইয়েতে তরানের প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পায় বিশ হাজার অশ্বারোহী তিন হাজার হস্তি বাহিনী এবং অসংখ্য বা অসংখ্য পদাতিক বাহিনী পৃথ্বীরাজের ছিল যেটা নিয়ে মোহাম্মদ ঘুরি তরানের প্রথম যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘুরির বিরুদ্ধে তরানের প্রান্তরা আসে এবং মোহাম্মদ ঘুরি ওখানে পরাজিত হয়ে পালন করে পরবর্তীতে এগারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে আমরা জানি তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ইতিহাসের ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি আলোচিত যুদ্ধ যেটা তরানের দ্বিতীয় যুদ্ধ সেই যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘুরি প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার সুসুযুদ্ধ বাহিনী নিয়ে তা তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হয় পক্ষান্তরে পৃথ্বীরাজ প্রায় তিন লাখ সৈন্য বাহিনী নিয়ে অশ্বারোহী পদাতিক এবং কি বলে হস্তি বাহিনী হস্তি বাহিনী সহ প্রায় তিন লাখ বাহিনী নিয়ে পৃথ্বীরাজ তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হয় এগারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে তবে এখানে একটা জিনিস তোমাদের বলে রাখি পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্র কোন যে রাজপুত রাজা জয়চন্দ্র জয়চন্দ্র এই সময় পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে করে কারণ হলো জয়চন্দ্রের জয়চন্দ্রের 
সাথে পিতৃরাজের বিরোধ ছিল তার কন্যাকে নিয়ে বা নারী গঠিত বিষয় নিয়ে পিতৃরাজের সাথে তার বিরোধ ছিল এবং জয়চন্দ্র ওই তরানের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইয়ের মোহাম্মদ ঘুরির পক্ষ অবলম্বন করে পরোক্ষভাবে যার পরিপ্রেক্ষিতে তরানের দ্বিতীয় যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘুরি বা পরাজিত এবং নিহত হয় পরবর্তীতে পুরো ভারতবর্ষে বলা যায় যে আস্তে আস্তে মোহাম্মদ ঘুরির রায় অধীনে চলে আসে তা এখন আমরা যা আলোচনা এভাবে অভিযান প্রেরণ করে তরানের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করে মোহাম্মদ ঘুরি ভারতের প্রায় অধিকাংশ অংশ তা আয়ত্ত নিয়ে আসে এবং আমরা আমরা আমাদের এখন আলোচনার বিষয় হলো যে এই যে মোহাম্মদ ঘুরি মোহাম্মদ ঘুরি ভারতবর্ষে যে অভিযান সময় প্রেরণ করে তার সাফল্য কারণ কি কিবা কি কারণে সে এই যে সাফল্য লাভ করবো সেটা হলো আমরা বলতে পারি যে ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে মোহাম্মদ ঘুরি যে সমর কৌশল সমর কৌশল ছিল খুবই আধুনিক এবং খুব বিজয়ের একজন একজন বিজেতার যেরকম সমর কৌশল থাকা দরকার সেরকম সমর কৌশল মোহাম্মদ ঘুরির মধ্যে ঘুরির মধ্যে ছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে সে দেখা যায় যে পৃথ্বীরাজের সাথে তরানের প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের পর শেষ আর কালক্ষেপণ সেন করে নাই পরবর্তী সালে সে এবং পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরণ করে এই যে তার কৌশল যে তাকে সময় দিয়ে পৃথ্বীরাজকে আরো সময় দিল না শক্তি অর্জন করার জন্য এটা এই জাতীয় কৌশলগুলো তাকে অবশ্যই মানে বিজয় এনে দেয় এবং এর আরেকটা হলো সৈন্যবাহিনীর গঠন পদ্ধতি সে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সুসংগঠিত করার জন্য সে একই অঞ্চলের সৈন্যদেরকে নিয়ে সে সে বাহিনী গঠন করে এখানে কোনো অন্যদেরকে সৈন্য সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যে অনৈক্য থাকে সেটা মোহাম্মদ গুরির সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখা যায় না যার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে জয় লাভ করে এবং পরবর্তীতে আর একটা আমরা তরাই না প্রথম এবং দ্বিতীয় যুদ্ধ আলোচনা করতে দেখতে পাই যে জয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সে অবশ্যই পরবর্তীতে অভিযান প্রেরণ করা এবং জয় নিশ্চিত করেই সে পৃথ্বীরাজ নিহত হওয়ার পরবর্তীতে পরে সে কিন্তু তার যুদ্ধ থামায় তো এটা তার একটা কৌশল এবং অশ্বারোহীদের ক্ষিপ্রতা আমরা যদি আমরা দেখেছি যে সুলতান মোহাম্মদ ভারতে অভিযান প্রেরণ করার সময় যে তার অশ্বারোহীদের যেরকম ক্ষিপ্ততা ছিল মোহাম্মদ ঘুরির অশ্বারোহীদের মধ্যে আমরা তেমন ক্ষিপ্ততা দেখতে পাই যার পরবর্তীতে সুলতান মোহাম্মদ ঘুরি দ্রুত সাফল্য লাভ করে এই মোহাম্মদ ঘুরির এই যে ভারতে তার অভিযান প্রেরণের অভিযানের সাফল্য হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে যে তার ফলাফল কী হয়েছিল তার ফলাফল হয়েছিল মুসলিম ভারতবর্ষে মুসলিম রাজনৈতিক সুলতান মোহাম্মদের বিজয়ের পর রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই কিন্তু মোহাম্মদ ঘুরির বিজয়ের ফলে জয়লাভের ফলে ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয় আর একটা হইল সুলতান মোহাম্মদের পরে রাজপুত্রা যে ঐক্য তৈরি করছিল বিশেষ করে পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে যে রাজপুত্রদের ঐক্য বলা হয় তার ঐতিহাসিকরা বলেছিল যে ওই এই ঐক্য কখনো কেউ এই ঐক্য ঐক্যদের যে এটা কেউ এই ঐক্য ঐক্যবদ্ধ রাজপুত বাহিনীকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না কিন্তু মোহাম্মদ ঘুরি তাদেরকে পরাজিত করে দেখিয়ে দিয়েছে যে মুসলমানদের দ্বারা মুসলিম বাহিনীর ক্ষিপ্ততার কাছে আসলে কোনো ঐক্যই টিকবে না সর্বশেষ ভারতবর্ষে যে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় দীর্ঘ দুই দিন ধরে তারে হাত ধরে পরবর্তীতে দিল্লি সালতানা দিল্লি সুলতানরা ভারত অভিযান এবং পরবর্তীতে মোগলরা এবং এই ভারতবর্ষে মুসলমানদের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি স্থাপত্যতে মুসলমানদের আধিপত্য আসলে মোহাম্মদ ঘুরি এই ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ শাসন প্রতিষ্ঠা করে যাওয়ার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে এই ভারতবর্ষে এত মুসলমানদের এত আধিপত্য এবং বাংলা বিহার উড়িষ্যা তথা বাংলা ভারত এই অংশে মুসলমানদের এত আধিপত্য তো দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তোমরা আমি আশা করব আমরা আমরা যে অনলাইন ক্লাস শুরু করেছি এই ক্লাস অব্যাহত থাকবে আমাদের অধ্যক্ষ প্রফেসর মেহাল আহমেদ স্যারের নির্দেশে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে মহাম আমাদের সম্মানিত অধ্যক্ষ প্রফেসর নেহাল আহমেদ এবং আমাদের সম্মানিত বিভাগীয় প্রধান মোহাম্মদ আবু তাহের পাটারি স্যার তাদের অনুপ্রেরণায় আসলে আমরা এই অনলাইন ক্লাসগুলো চালিয়ে যাচ্ছি আমরা আশা করব আমরা পরবর্তীতে তোমাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে আবার কথা হবে আজকের মতো সবাই যে যেখানে থাকো অবশ্যই ভালো থাকবে এই প্রত্যাশা করি সামাজিক যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অবশ্যই তোমরা আমরা সবাই অবস্থান করব অবশ্যই 
Dalo tanto, dalo más sobre qué.